أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العلي العظيم يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألبي على أحدي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا أتوم آذرن يرايا سيد علي بافق تنغل ورغل الله عافية الله درقا يسن الغناء الله أبدت وفاتا يا بيبي ودى قبرنم سورغ دو باكي كودكنا يا الله مجدو ساداتين غل بهمان نرايا محي السنة بنمال أستاد الله عافية الله درقا يسن الغمار عبتا مجدو بندد سراشت رايا نيداكل بيبيدا محلت غلي للام نيطر تمن الغنى ومراكل مجمع مانجين کمیٹی لے پردھان پتا پندی دن مار نیدہ کل ادھن دے پری سرنگل لیلوم مجمع آئی سیونم جئی انہا وٹھنے گم استاد مار معلم سہرت کل اہل سنت والجماعت دن دے بشواسی گلوم سنیہی گلوم آیا پریب پتا ناٹوگار ای سابیل வலைரு சந்தோஷத்தோடு குட சப்பத்திக்கந்ததனி எத்திச்சியர்னா சினேக நிதிகளாய உம்மபங்கன் மார் ஈஸ் தாபனத்தில் படிக்கின்ன வித்தியார்த்தி வித்தியார்த்தினிகள் பிரியப்பட்டா சகோதிரங்களை படச்சரப்பு حبیபாய முகம்மத முஸ்தபா சொல்லலாகு அலைகி வசல்லம தங்களை बाग्यवान मारिल नम्मेयुम् कुडुम्पत्तेयुम् उल्पडुती अनुग्रहिक मारावटे आमिन महब्बत्तिंदे एट्टवुम् प्रधान पट्टा अविलियाकल अवर इल्लावरिम् दुआ चैदा வலர பரதான பட்ட துயானும் புகமான பட்ட அலி பாப்பகி தங்கள வருகள் துயானிலே ஓரோ வாக்குகளும் முத்து ரசுலுல்லாகி தங்கள் தன்ன துயான் செய்தது வட்டனேகம் அவுலியாக்கள் துயான் செய்தது ஆ துயான் இந்த வாஜகங்கள் அவடத்த கிருதையாந்தர பாகத்து நன்ன நம்முடை சபக்கி बुखमाने पड़ पन्मल उस्ताद चुरिक्कम वाक्कुगल कोंड लोगत्त मुडवनम नेलनिल केंद विश्वासम आ विश्वासत्त इन्ड भागम आई नड़क्केंद प्रवर्तनंगल अद्ध वलर सूच्चमम आई नेलनिर्ति पोन पोल अदिने بخمان پڑ سید ابراہیم الخلیل البخاری تنگل ورگل ملپورتن نن پور پٹو انشاء اللہ ایدانم سمیت تن اللیل یتی چیرو گیا اللہ ہوئے تنگل ورکے اللہ ویدہ عزتم نلگنے اللہ وی بولم آئی ورشنگل آئی نام ای نبی دین سمیل نم نڑتن پل پرابش شو نمک نیتر تم نلگی دی تاج للما اللالت پاپیان اللہ ہوتا درجہ ورد پیچھ اوڑ کو مارا وٹ اپاپیڑا وفاتن شیشم انگین وری ولی پریواری نڑکم بول اپاپیڑا تیرو حضرت تل پوئی دعا چاہی دی سمدم وانگی ٹانن ای پریواری نڑتار اوڑن ای پراوشوم بہمان پڑا تنگل پاپیڑا حضرت تل پوئی 
അവിടുന്ന് യാസീൻ ഓദിതു ആ ചെയ്ത് ഉപ്പാപ്പ അവിടുന്ന് തുടങ്ങി വെച്ച ഹൊബുർ റസൂൽ സമ്മേളനം മീലാദുൻ നബി സമ്മേളനം ഞങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ് എന്നവിടുത്തെ പൊരുത്തം വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഇത് തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലഹമില്ല എടക്കര സോണിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നിലമ്പൂർ സോണിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടൂർ സോണിലെയും എല്ലാം പ്രവർത്തകർ നിറഞ്ഞു നിന്ന പ്രത്യേകിച്ചും നിലമ്പൂർ എടക്കര സോണുകളിൽ നിന്ന് വിവിധ മഹല്ലത്തിലെയും യൂണിറ്റുകളിലെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എം എയുടെയും എസ് ജെ എമ്മിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എല്ലാം പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പതാക വാഹകരായും കൂട്ട് നിറഞ്ഞു നിന്നപ്പോൾ നിലമ്പൂർ ടൗണ് കൃത്യമായി നാലര മുതൽ ആറ് വരെ അഹ്ലുസുന്നയുടെ പ്രവർത്തകരെ കരങ്ങളിൽ അമ്മാനമാടുകയായിരുന്നു ടൗണ് ധാരാളം ജാഥകൾ നടക്കുന്ന ടൗണാണ് ദിവസവും ജാഥ നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് നിലമ്പൂർ ടൗണ് എന്നാൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ സ്വലാത്തിന്റെ ഈരടികളെ കൊണ്ട് മധുഹിന്റെ ഈരടികളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ജാഥ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എല്ലാ ബിൽഡിങ്ങിന് മുകളിലും താഴെയുമായി നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ വാഹനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ബസ്സുകളിലും കാറുകളിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അക്കൂട്ടത്തിലെ മുസ്ലിംകളെല്ലാം ആ ജാഥയിൽ നിന്ന് യാനബി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മൗലായി ഇങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്വലാത്തും മുത്തസ്ലീമും കേൾക്കുമ്പോൾ ബൈക്കിലും കാറിലും ബസ്സിലും ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്തു പോകുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ആ വിക്രിന്റെ ആ മൗലിദിന്റെ ആ സ്വലാത്തിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് അവരെല്ലാവരും പോകുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ സാധിച്ചത് അലഹമില്ല കിഴക്കൻ ഏറനാടിന്റെ മരമടക്കുകളിൽ നിന്നും അഹ്ലുസുനയുടെ ആദർശ ധീരരായ ഉമറാക്കളും ഉലമാക്കളും പ്രവർത്തകരും വളരെ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടെ ആ റാലി നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു വാഹനം ഒരു മിനിറ്റ് ബ്ലോക്കാകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അവര് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ റാലിയല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു പണി ഉണ്ടാവില്ല ഒരു പോലീസുകാരനും അവിടെ വന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്ര അച്ചടക്കത്തോടു കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് ഒരു പോലീസിന്റെയും ആവശ്യം വരാത്ത വിധം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര നല്ല നല്ല ചൊറുചുറുക്കുള്ള യുവാക്കൾ അവരുടെ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് മുത്തുനബിയുടെ സ്വലാത്തിൽ ലയിച്ചപ്പോൾ അള്ളാ നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ കാലിന് വേദന ഊരക്ക് വേദന എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേദനയുള്ള ആളുകൾ ഞങ്ങളൊന്ന് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി നിൽക്ക ഉസ്താദേ എന്ന് പറഞ്ഞ അവരൊക്കെ ഞാൻ ചന്തക്കുന്ന് വരെ എത്തിയപ്പോഴും അവരൊക്കെ റാലിയിൽ നടക്കുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഓരോ ചവിട്ടടിയും നരകത്തിൽ നിന്ന് ദൂരെ പോകും ഓരോ ചവിട്ടടിയും സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുക്കും ഓരോ ചവിട്ടടിക്കും ഒന്നിന് പത്ത് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന അത്ര വലിയ ഒരു റാലി ആയിരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ക്രൈസ്തവരും ഹൈന്ദവരും മുസ്ലിംകളും ഇടക്ക് വളരെ അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണെങ്കിലും ഒരു ദൈവത്തിലും പടച്ചവനിലും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ഒക്കെ ഉള്ള നിലമ്പൂർ പട്ടണത്തിൽ അലഹമില്ല വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വലിയ മുതിർന്ന ആളുകൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന ഈ സ്വലാത്ത് റാലി ഈ സമാധാന റാലി ഈ കാരുണ്യ റാലി ഈ ഹൃദയസ്പർക്കായ റാലി ഈ സമാധാന റാലി അലഹമില്ല എല്ലാ വിഭാഗം മതക്കാരും കൗതുകത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം മതവിശ്വാസികളും ആദരവോടു കൂടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് എല്ലാ വിഭാഗം മനുഷ്യ സ്നേഹികളും ബഹുമാനത്തോടു കൂടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത് ഖേദകരമെന്ന് പറയട്ടെ സെലഫിസം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷം വഹാബിസം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷം മൗദൂദിസം എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂനപക്ഷം ആ വിഭാഗം മാത്രമാണ് അതിനെ വെറുപ്പോട് കൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഉള്ളത് അള്ളാഹു താല അവരെ ഷെറിൽ നിന്ന് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അവരെ ഹൃദയത്തിൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ആരംഭ റസൂൽ سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب بيبي عائشة بيبي خديجة بيبي فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين أبرلك بيري قلكم بول مسلم لوغم زنداباد زنداباد 
എന്ന് തെറുതിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടല്ലാതെ അവരെ പേര് ആരും സ്വീകരിക്കുകയില്ല മഹാന്മാരുടെ മുഴുവനും പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ ലോക മുസ്ലിംകൾ എവിടെയും എന്ന ചിന്താബോധകൂടെയാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അത് ഇല്ലാത്ത വിഭാഗം മുസ്ലിം പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സെലഫികൾ മൗദൂതികൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം അവരെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ നേതാക്കൾ ഇല്ല അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസവും മഹബത്തും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്വലാത്ത് പോലും അവരെ നാവിൽ നിന്ന് വരികയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തു മിനുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വി എസ് ഉസ്താദ് മഹബത്തിന്റെ ഉദാഹരണം അമർക്കാലി തങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയങ്കരനായ സുഹൃത്ത് അലവിക്കുട്ടി വൈസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സുന്നി വോയിസിൽ മൗലിദികളുടെ പാരമ്പര്യവും അടിസ്ഥാനവും മങ്കൂസ മൗലിദ് ബർസഞ്ചി മൗലിദ് അതേപോലെ തന്നെ ഷർവപ്പുല്ലന മൗലിദ് ജാല മുഹമ്മദ് മൗലിദ് അഷറക്ക ബെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം ആധികാരികമായ ഒരു പഠനം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ സുന്നി വോയിസ് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം ഒരു ആധികാരിക പഠനം തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് വിലമാക്കൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സി ഫോറസ്റ്റ് അതടക്കമുള്ളവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആധികാരിക കിതാബിന്റെ രേഖ വെച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് മുഴുവനും നടക്കുന്ന മഹബത്തുറസൂൽ സമ്മേളനം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നാമം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് വിധമാണ് ഒന്ന് ഈമാന് മത്തുപൂൾ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ഈമാന് മത്തുപൂൾ മറ്റൊരു ഈമാൻ കിതാബുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതാണ് അത് ഈമാനു മഹസൂ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഈമാൻ ഈമാനു മൗക്കൂഫ് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഈമാൻ ഈമാനു മറുദൂൽ മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഈമാൻ ഈമാനു മക്കബൂൽ അഞ്ച് വിധമാണ് ഈമാൻ ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണത് അത് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലബ് കൽബ് കൊണ്ടുള്ള ശരിയായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിനാണ് ഈമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈമാൻ ഏത് വിഷയത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ പഠിച്ചല്ലോ ഷഹാദത്തി കരിമ രണ്ടും അർത്ഥം അറിഞ്ഞ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് സ്വന്തം നാവ് കൊണ്ട് സ്വയഷ്ട പ്രകാരം ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിക്കുക ഹാദിയ എന്ന പെൺകുട്ടി ഇന്ത്യൻ നീതിപീഠത്തിന്റെ ഉന്നത നീതിപീഠത്തിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു ഞാൻ സ്വയഷ്ട പ്രകാരം ഷഹാദത്തി കരിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ആയതാണ് എനിക്ക് എന്റെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ പഠിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ താമസിക്കുക ഭർത്താവിന്റെ സംരക്ഷണത്തോടു കൂടെ ജീവിക്കുക അതാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ആ പെൺകുട്ടി ഉറക്ക പ്രഖ്യാപിച്ചു ആകാശത്തിന് ചുവട്ടിൽ ഒരു കാലത്തും ഇസ്ലാമിൽ നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുകയുമില്ല നടന്നാൽ അത് ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുകയും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് വിശ്വാസം സ്വയം പ്രഖ്യാപിക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമേ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ വാൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ചെല്ലട അല്ല ചെല്ലട ഷഹാദത്തി കലിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഇസ്ലാം ആവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധ മതപരിവർത്തനം ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഈമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാണെന്ന് അനുഷേദ്യമായി തെളിഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പടി വിശ്വസിക്കണം നമ്മുടെയും അള്ളാഹുവിന്റെയും ഇടക്കുള്ള മധ്യവർത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്കിയ മലക്കുകളുണ്ട് മലക്കുകളുടെ ഈമാൻ ഈമാന് മത്തുപൂവൾ അവരെ സൃഷ്ടിപ്പിലെ ഊട്ടപ്പെട്ട ഈമാനാണ് അവരെ സൃഷ്ടിപ്പിലെ ഊട്ടപ്പെട്ട ഈമാനാണ് ഈമാൻ അല്ലാത്ത മറ്റൊന്ന് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹു ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ജോലികൾ അതേ പ്രകാരം ചെയ്യലല്ലാതെ മലക്കുകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്വയം ഒരു തീരുമാനമില്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് അസറായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും മരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടതിൽ എന്നാൽ അസറായിൽ വന്നപ്പോൾ നാളെ ചെറിയൊരു സംഗതി കൊടുത്തു മൂപ്പര വിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പര് വന്നപ്പം വേറൊരു സംഗതിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വിട്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അസറായിലിൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കളിച്ചിങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നുണ്ടോ അസറായിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിന് ഞാൻ വേഗത്തിൽ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നബി മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സയ്യിദുന മലക്ക് ജിബിരീൽ മീക്കായിൽ ഇസ്രാഫീൽ അസ്രായിൽ അലൈഹി മുസ്സലാം മലക്കുകളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖരാണ് 
ആ മലക്കുകളെല്ലാം അവരെ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടി അതേ പ്രകാരം എന്തുകൊണ്ട് അവരെ ശരീരത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ പ്രകാശത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മലായിക്കത്തിന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ തന്നെ ഊട്ടപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ഈ മാൻ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ചെയ്യുക അള്ളാഹുവിന് എതിര് പ്രവർത്തിക്കുക എന്നത് അവർക്ക് വിചാരമേ ഉണ്ടാവുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത അവരെ മനസ്സിൽ വരികയില്ല ഈ മാനുമത്തുപൂ അതാണ് മലക്കുകളുടെ ഈ മാന തൊട്ടടുത്ത് ഈ മാനും അത് അമ്പിയാക്കളുടെ ഈ മാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കണ്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കണ്ട ഹരിലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കണ്ട കരീമുല്ലാഹി മൂസ അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കാണാനും അള്ളാഹുവിനോട് സംസാരിക്കാനും അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കാനും അള്ളാഹു തേല പ്രത്യേക കഴിവ് കൊടുത്ത ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മലക്കുകളെ നേരിൽ കണ്ടതാണ് അള്ളാഹുവിനെ നേരിൽ കണ്ടതാണ് സ്വർഗം നേരിൽ കണ്ടതാണ് നരകം നേരിൽ കണ്ടതാണ് സുറാത്ത് പാലം നേരിൽ കണ്ടതാണ് മീസാൻ നേരിൽ കണ്ടതാണ് അറുഷും കുറുഷും ലൗഹം പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്നാൽ ആ അമ്പിയാക്കളെ കണ്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമുണ്ട് ഈ മാനു മക്കബൂൽ അതാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഈമാൻ അമ്പിയാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന ഈമാൻ ഔലിയാക്കൾ കാണിച്ചതനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈമാൻ കിതാബുകൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈമാൻ ഈമാന് മക്ബൂൽ അതാണ് മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ ഈമാൻ ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് ഈമാന് മൗക്കൂ അവരുടെ ഈമാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു അവര് വാദിക്കുന്നു അവര് മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് അവര് പറയുന്നു അവര് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹു അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അമ്പിയാക്കൾ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല മലക്കുകൾ അത് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അവരെ വാദപ്രകാരം അവര് മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് അവരെ വാദപ്രകാരം അവര് മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഈമാൻ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അമ്പിയാക്കൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ആരാണ് ആ ഈമാന് ഈമാനാണ് നബിതങ്ങളെ സാധാരണക്കാർ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ഈമാൻ കബറ് പൊളിക്കുന്നവരുടെ ഈമാൻ ഔലിയാക്കളെ കൊല്ലുന്നവരുടെ ഈമാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനീങ്ങളെ ഇത്തരക്കാർ ഈമാൻ ഉണ്ടെന്ന് അവര് പറയുന്നു അള്ളാഹു അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് അവര് വാദിക്കുന്നു അവര് മുഗ്മിനീങ്ങളാണ് എന്ന് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള ഈമാൻ അല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരാണ് ഈമാന് മറുദൂ അത് തള്ളപ്പെട്ട ഈമാനാണ് അത് തള്ളപ്പെട്ട ഈമാനാണ് അത് ആരുടേതാണെന്നറിയോ അത് ഈമാനുൽ മുനാഫിഖീൻ അത് കപട വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനാണ് കപട വിശ്വാസികളുടെ ഈമാനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ കപട വിശ്വാസികളും പറയും ആ കപട വിശ്വാസികളും പറയും അശ്വതു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അശ്വതു അന്ന മുഹമ്മദ് പക്ഷേ അവരുടെ ആ പ്രഖ്യാപനം അള്ളാഹു അംഗീകരിക്കുന്നതല്ല ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ നാം പ്രത്യേകിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അമ്പിയാക്കളെയും ഔലിയാക്കളെയും അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ കിതാബുകളും അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മുത്തുനബിയെയും അവിടുത്തെ അഹിലുബൈത്തിനെയും ആദരിച്ചും ബഹുമാനിച്ചും ആ ഈ മാൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുപ്പത്തിയങ്ങളുടെ ഈ മാന് പരിപൂർണതയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരുടെ വിശ്വാസം തങ്ങൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ തങ്ങളെ ഇകഴുത്തിയും തങ്ങളെ തരം താഴ്ത്തിയും എന്നാൽ കിതാബുകളിൽ മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബിൻ ഹജർ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്പിയാക്കൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് ആ പ്രത്യേകത കൂടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ മറ്റാർക്കും നൽകാത്ത വിധം അള്ളാഹു തേര അമ്പിയാക്കൾക്ക് പ്രത്യേക കഴിവ് കൊടുക്കും ആ കഴിവുകളെ അള്ളാഹു തേര അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തും ആ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് അവർക്ക് ചില പ്രത്യേക സ്വപ്നങ്ങൾ അള്ളാഹു തേര കാണിച്ചു കൊടുക്കും 
അമ്പിയാക്കള സ്വപ്നങ്ങൾ അതേപോലെ പുലരും നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത വർഷം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാമെന്നാൾ വരെ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്വപ്നത്തിൽ അള്ളാഹു തല വിവരം നൽകുക എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തല പ്രത്യേകം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരമ രണ്ടാമത് സംസാരമില്ലാതെ ഇൽഹാം അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്താര അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടത് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തോന്നിപ്പിക്കൽ വരെ കൽബിൽ അള്ളാഹു തല അപ്പപ്പോൾ ഇട്ടു കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഇൽഹാം എന്ന കഴിവ് അള്ളാഹു തല അമ്പിയാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ മുഖേന വഹൈ അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല അമ്പിയാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾ മുഖേനയുള്ള വഹി അത് അള്ളാഹു തേല അമ്പിയാക്കൾക്ക് പ്രത്യേകമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല മലായിക്കത്തിനെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമ്പിയാക്കള റൂഹിനും അതേപോലെ തന്നെ അമ്പിയാക്കള കണ്ണിനും അമ്പിയാക്കള കാതിനും ഒക്കെ ചില പ്രത്യേകമായ കഴിവുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ മലായിക്കത്തിനെ അള്ളാഹു തേല പ്രത്യേകം നിക്ഷേപിക്കുകയും ആ മലായിക്കത്തെ നിക്ഷേപിച്ച പ്രത്യേക കഴിവ് മുഖേന അമ്പിയാക്കൾ കല്ലാവു തേല മറ്റാർക്കും നൽകാത്ത വലിയ ബുദ്ധിശക്തി നൽകുന്നുണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിശക്തി നൽകുന്നുണ്ട് സുബാന ജല്ല ജലാലു അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താര വലിയ കഴിവ് നൽകിയ ബുദ്ധിശക്തി കാണാം സയ്യിദുന മലക്ക് ജിബിരീൽ ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാം വന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി തങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമാണ് ഓതിക്കൊടുത്തത് എന്താ ഓതിക്കൊടുക്കുന്നത് മുഴുവനും ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നബിതങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആയത്തുകളും ഹറപ്പുകളും ഒന്ന് തെറ്റാതെ അത് മുഴുവനും അത് മുഴുവനും മനപ്പാടമാക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ജിബിരിയിൽ അലി ഇസ്ലാമു വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഖുർആൻ മുഴുവനും അങ്ങോട്ട് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് മുഴുവനും കേട്ടിങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് തിരിച്ച് അതേപോലെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഓതാൻ സുബാന ജല്ല ജലാലു അമ്പിയാക്കൾ കല്ലാവു തല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കുവത്ത് ഹാഫില അവര് കല്ലാവു തല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വലിയ കഴിവാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന വത്താൽ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച എത്രയോ ദൂരെയുള്ളത് എത്രയോ ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ അള്ളാഹു തേൽ അമ്പിയാക്കളെ കണ്ണിന് പ്രത്യേകം കാഴ്ച കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ദൂരെയുള്ളത് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു തേല പ്രത്യേകം കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ ദൂരെയുള്ളതിന്റെ വാസന അവർക്ക് ദൂര രാജ്യത്തേക്ക് കിട്ടാൻ അള്ളാഹു തല കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യൂസഫ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ വാസന ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് മക്കളോട് യാക്കോബ് നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ വിവരം ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങകലെ ബിൽക്കിസിരാജ്ഞിയുടെ കട്ടിൽ കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെ കണ്ടുകൊണ്ട് അത് സംസാരിക്കുന്ന വിവരം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കിതാബ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഉറുമ്പുകൾ സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം സുലൈമാൻ നബി അലൈഹി ഇസ്ലാം അപ്പപ്പോൾ ആ ഉമ്മത്തികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിവരം ഖുർആാനിലുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു തേര കൊടുത്ത പ്രത്യേക കാഴ്ച ശക്തി പ്രത്യേക കേൾവി ശക്തി പ്രത്യേകമായ സംസാരശേഷി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് ഇല്ലാത്ത പതിനഞ്ച് പ്രത്യേകതകളെ കൊണ്ട് അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തായ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും പ്രത്യേകമാക്കിയ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ പതിമൂന്ന് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞിട്ട് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ കൂവത്ത് മക്കത്തുൽ മുഖറമയിൽ ഒരു പോക്കിരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഗുസ്തി മത്സരത്തിലൊക്കെ അവന്റെ വിജയിക്കുന്ന ആളാണ് അവിടുത്തെ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യന ഒരു പ്രാവശ്യം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ദീനി ദൈവത്ത് ഇങ്ങനെ നടത്തുന്ന സദസ്സിൽ ഇയാളുണ്ട് അയാൾ റസൂലിന്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദേ നീ എന്നോട് മത്സരത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നീ എന്നോട് മത്സരത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഓ നേരത്തെ ഒരുങ്ങി തയ്യാറായി നല്ല എണ്ണയൊക്കെ പറ്റി കുളിച്ച് തേച്ച് ഒക്കെ ഉഷാറായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നതാ റസൂലോട് സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു നീ എന്നോട് മത്സരിക്കാനുണ്ടോ എന്ന് ആ റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഇയാള് എല്ലാവിധ ഒരുക്കത്തോട് കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേറ്റ് റസൂലുള്ള മൽപ്പിടുത്തത്തിന് വന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ തന്റെ സാധാരണ ആ കൈകൊണ്ട് റസൂലുള്ള മുത്തുനബിന്റെ കൈകൊണ്ട് ഒരു തട്ടാണ്ട് കൊടുത്തു ഓനവിടെ മറിഞ്ഞാണ് പോകുന്നു സഭയിൽ കടന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ അന്തം പിടുകയാണ് അവിടുന്ന് എങ്ങനെയോ
അന്ന മാതിരി തോറ്റെടുത്തുനിന്ന് പിന്നെയും ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നോട് മത്സരിക്കാനുണ്ടോ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മക്കയിലെ ആ വലിയ ധൈര്യശാലിയും വലിയ പോക്കിരിയും വലിയ മൽപ്പിടുത്തക്കാരനുമായ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമങ്ങൾ മലർത്തി അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സംഭവം കണ്ടപ്പോൾ സഭ മുഴുവനും അത്ഭുതപ്പെട്ടു മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ശാരീരിക കൂവത്ത് മാത്രമല്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഹബീബുന റസൂലുള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് നബി തങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സുബാനല്ലാ മുപ്പത് രാത്രി കൊണ്ട് നടന്നത്തെ മുപ്പത് രാത്രി കൊണ്ട് അറബികൾ യാത്ര ചെയ്ത് പോകേണ്ട മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് പറന്നെത്തി ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി ഇടക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തിന് ഈ സഭ സാക്ഷിയാവുകയാണ് എന്താണ് ആ കുട്ടി വിതരണം ചെയ്യണ നോട്ടീസ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന് ഈ സഭ സാക്ഷിയാവുകയാണ് ഹബീബുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മോനെ അത് പോകുമ്പോ കൊടുക്കട്ട ആളുകളൊക്കെ പോകും അപ്പൊ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഈ നബിദിന സമ്മേളനത്തിൽ ഓരോ വർഷത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ സംഭവം മുത്തു നബിയുടെ ഹൃദയത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് നാം ചെയ്യാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാർ ആ ഉപ്പമാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ലൊരു ആദരവ് നൽകി നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു ബാഡ്ജു അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ഒരു തെസ്ബിഹമാരെയും ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിച്ചു എന്റെ അമ്മോശൻ മൊയ്തു ഹാജി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാഹു മോഫറത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെടെ പലരും ആ പിതാക്കളായ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ മരിക്കുന്ന സമയത്തും അവരെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ തെസ്ബിഹമാലയുണ്ട് മജ്മഹിൽ തന്ന മാലയാണ് ആ മാല കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ലാഹ ഇല്ല ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്ല അല്ല എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർ മരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട മക്കളെയോ ഭാര്യയെയോ ഇത് ഇത് എനിക്ക് മജ്മഹിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാണ് മക്കളെ ഞാൻ ഇതിമ ഒരുപാട് നിക്കറ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കോളിയും എന്ന് ഏൽപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരവർക്കൊരു ഈമാനിന്റെ കാവലായി ആ തസ്ബിഹിമാല സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമായി ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ തൗക്കേറുൽ ഉമ്മഹാദ് ഉമ്മമാർക്ക് ആദരം എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി തീരുമാനിച്ചു ഇൻഷാ അള്ളാ ആയിരം ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലുള്ള വിധവകളായ ഉമ്മമാർ പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാർ അങ്ങനെ ആ ആയിരം ഉമ്മമാർക്ക് നമ്മൾ റൗല ശരീഫ് മദീന മുനവറയിലെ റൗലയിൽ ഉമ്രക്ക പോകുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ട് നൂറും ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും ഒക്കെ തസ്ബിഹിമാരെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൗലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ആയിരം തസ്ബിഹിമാരെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ആയിരം ഉമ്മമാർക്ക് നിസ്കാരക്കുപ്പായവും ഒരു മുഖമക്കനെയും ഒരു തെസ്ബിഹിമാരെയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കുകയാണ് ഈ മീലാദേ ഷരീഫ് സമ്മേളനം അതിനുവേണ്ടി ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുന്നൂറോളം ഉമ്മമാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ ഈ നഗരിയിൽ പ്രത്യേകമായി അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കുള്ള ആ പ്രാർത്ഥനാ വസ്ത്രം നിസ്കാരക്കുപ്പായവും മക്കനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു തെസ്ബിഹിമാരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കി തങ്ങൾ അവറുകൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ട്രഷറർ കൂടിയായ ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കക്കാരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൊമ്പൻ മുഹമ്മദ് ഹാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊമ്പൻ മുഹമ്മദ് ഹാജിയും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നിലമ്പൂരിലെ ഉമറാക്കളിൽ നമ്മോടൊപ്പം നേരത്തെ ഉറച്ചു നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഖാദർ ഹാജിയും അവര് രണ്ടു പേരും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ രണ്ട് ഉമറാക്കളും ചേർന്ന് അത് ആ ഉമ്മമാർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഉമ്മമാരെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ചെറിയ മക്കൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന മക്കൾ ആ മക്കൾ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കൊരു നിസ്കാരക്കുപ്പായവും നിങ്ങൾക്കൊരു മുഖമക്കനെയും നിങ്ങൾക്കൊരു തെസ്ബിഹിമാരെയും തരുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹു പ്രായം കുറച്ച് കൂടി നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ഭാഗ്യം തന്നാൽ ആ പ്രായം അധികരിച്ച സമയത്ത് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ലിക്കറ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ദോഷങ്ങളെല്ലാം പൊറുപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല പാപങ്ങളെല്ലാം പൊറുപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച ചെറുതും വലുതുമായ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ലഭിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ നിറഞ്ഞ യുവത്വത്തിന്റ
അത് ഉണക്കി അത് കുത്തി എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അരി ഉണ്ടാക്കി അതുകൊണ്ട് കഞ്ഞി വെച്ച് കുടിക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെരപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നിസ്കാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കണത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞമ്മളെ പേരിലുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ വേറൊരു പേരിൽ പോയി പണിയെടുക്കാനാണ് കല്യാണം കഴിക്കണത് അങ്ങനെ വീട്ടു ജോലിക്ക് പോകുകയാണ് ആ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് തോന്നുക അത്രയും അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും ഒക്കെ ജോലി ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ പലതും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഒക്കെ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ അങ്ങനെ വല്ലതുമൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പടച്ചറബിനോട് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കും സ്വർഗം നമ്മളിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരും ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ത് അലി ബാഫക്കെ തങ്ങൾ അവരുകളെ ശറപ്പാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ പ്രാർത്ഥനാവസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് വല്ലാത്ത ഒരു ആനന്ദമാണ് അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാര് പലരും നമുക്കിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരെ കുറെ സമയം ഇരുത്തി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പറ്റുകയില്ല പ്രായമുള്ള ഉമ്മമാരല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ഉമ്മമാർക്കുള്ള നിസ്കാര കുപ്പായവും മുഖമക്കനെയും തസ്ബീഹിമാരെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഒ പി മാനു ഹാജി മാമ്പറ്റയും നമ്മുടെ അലിയാര് ഹാജിയും രണ്ടുപേരും തങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു അതിനു വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുത്ത മക്കളുണ്ട് ആ മക്കൾ അത് ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ഉമ്മമാർക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവർകളെ കൈകൊണ്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മാലയാണ് അത് മദീന മുനവറയിലെ റൗളയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാലയാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ ഈ മാന്റെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി തരുന്നതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അതിന് സഹായിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹു ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ ആയിരം നിസ്കാരക്കുപ്പായം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അത് തയ്ച്ച് റെഡിയാക്കി നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് അതിനെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച ആളുകളുണ്ട് അത് തുന്നി തന്ന് നമുക്ക് സമയത്ത് എത്തിച്ചു തന്നതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ തസ്ബീഹിമാരെ മദീനയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചു തന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ തന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അള്ളാഹുവേ നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ ഹൈറു ചൊരിയണേ അള്ളാ മാനേജിം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ അത് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പയെ അത് നൽകുന്നതിനും അത് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് നമ്മുടെ മജ്മ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രതിനിധികളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്കെ തങ്ങൾ അവറുകൾ തങ്ങൾ അവറുകൾ കല്ലാഹു എന്നി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണ അല്ല അങ്ങ് കൊയിലാണ്ടിയിലേക്ക് ഓടിയെത്താനുണ്ടല്ലോ ഇത്രയും സമയം തങ്ങൾ അവർകൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് നമുക്ക് ദുരാ ചെയ്ത് തന്ന് നമുക്ക് ഈ മഹത്തായ ചടങ്ങ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ അവരുടെ കൈകൊണ്ട് ഷറഫാക്കപ്പെട്ട കൈകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്ക് ആ വറക്കത്ത് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം നമ്മളോടൊപ്പം ഇരുന്ന തങ്ങൾ അവർകൾ അള്ളാഹുവേ തങ്ങൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് തങ്ങൾക്ക് നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവറുകൾ അലഹമില്ല അടുത്തെത്തി തങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അപ്പോൾ അമ്പിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം അമ്പിയാക്കളെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നല്ല പോലെ രൂഢമൂലമാവണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അമ്പിയാക്കളെ പറ്റി വല്ലാത്ത ബഹുമതി ഉണ്ടാവണം 
ആ ബഹുമാനത്തോടു കൂടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ ഓതി കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ആയത്ത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര നേരം പിന്നെ പറയണം പിന്നെ പറയണം പിന്നെ പറയണം ചൊല്ലി 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 എന്നാൽ തന്നെ പലപ്പോഴും യാസീൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് പോലും തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് പോകാൻ അവിടെ സൗകര്യം ചെയ്യും എന്നിവർ തിരക്കുണ്ടാക്കല്ല യാസീൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഫൈദാവും ഹാമിദുവും അപ്പൊ എന്താകും രണ്ടര പേജ് ഉണ്ട് ആദായം കിട്ടും ആരോ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയത് ഇതാവക്കയത്തി തീർന്നത് തപാറക്കിലാണ് അപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഉൽ ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ അവറുകൾ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് അടുത്ത് എത്തുകയായി തങ്ങളൊപ്പാപ്പ വന്ന് ലിക്കറ് ആരംഭിക്കുന്നതോടു കൂടെ നമ്മുടെ നേർച്ചയുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതി എല്ലാ ആളുകളെ കയ്യിലും എത്തുകയാണ് മീലാദുൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മുത്തു നബിയുടെ പേരിൽ നാം പാകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം റെഡിയായി പൊതിയാക്കി നിങ്ങളെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കാത്തു നിൽക്കാൻ അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളൊപ്പാപ്പ വന്ന് ിക്കറ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഇൻഷാ അള്ളാ ആ ലിക്കർ അങ്ങ് ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരെ കയ്യിലേക്കും ആ മൗലിദിന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതി എത്തും എല്ലാ ഉമ്മമാർക്കും എല്ലാ ഉപ്പമാർക്കും അത് നൽകും ഇൻഷാ അള്ളാ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂർ അള്ളാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ആദരിച്ച ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ബഹുമാനിച്ച ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് മഹബത്ത് വെച്ച മഹാന്മാരായ ഒട്ടേറെ സ്വഹാബാക്കൾ അവരെ ചരിത്രം നമുക്ക് കിതാബുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ഞാനൊരു ഒറ്റ സ്വഹാബിയെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്തബിന് കാബിൽ അസലമി റബി അള്ളാഹു എൻഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത തങ്ങൾ പറയുകയാണ് എന്റെ കുട്ടിപ്രായം ഞാൻ വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞാകുന്ന സമയത്ത് ഹബീബ് റസൂൽ ഒളിച്ചാടി നടക്കുന്ന ചെറിയ പ്രായത്ത് ഹബീബായ റസൂൽ ഞാൻ കണ്ടു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ ആ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ എന്റെ കണ്ണ് അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ ശരീരത്തിനൊക്കെ ആ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു മാറ്റം വന്നതുപോലെയായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ വല്ലാത്ത ഒരു മാറ്റം എന്റെ കൽബിന് ഉള്ളിൽ വല്ലാത്ത ഒരു ഒരു കുളിർമ അങ്ങനെ ഞാനാകെ മാറിയത് പോലെ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ആ ആദ്യ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ ഞാൻ മുത്തു നബിയെ ഹൃദയത്തിൽ നെഞ്ചേറ്റ് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല ആ തങ്ങളെ കണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സ് എന്നോട് മന്ദിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നബി തങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ താമസിച്ചാലോ നബി തങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലോ നബി തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ഖാദിമായി ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് നബി തങ്ങൾ സമ്മതം തരുമോ പറയുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു ഹാദ്യമായി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടുമോ അങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ തങ്ങളൊപ്പം ഒരു ഹാദിമായി നിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു എന്റെ സമയം മുഴുവനും ഞാൻ തങ്ങളൊപ്പം നിൽക്കട്ടെ നബിയെ അതങ്ങ് സ്വീകരിച്ചപ്പോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നു ഞാൻ നബി തങ്ങൾ അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്നത് പോലെ നബി തങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണോ പോണത് ഞാൻ കൂടെ പോകും നബി തങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണോ യാത്ര അങ്ങോട്ട് പോകും ഈ നബി തങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാകും നബി തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്നിടത്തുണ്ടാകും നബി തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുന്നിടത്തുണ്ടാകും എല്ലാ സമയത്തും ഞാൻ നബി തങ്ങളെ കൂടെ എന്നിട്ടോ നിങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് നബി തങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ ഓടിയെത്തും നബി തങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉദിച്ച് നബി തങ്ങളെ മനസ്സ് അതിങ്ങനെ വന്ന് നബി തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ തങ്ങളെ കാൽക്കൽ ഓടിയെത്തും അങ്ങനെ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ ഹാദിമായപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ പറന്നെത്തിയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ നബി തങ്ങളെ ഹാദിമായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ജീവിച്ച ചെറിയ കുട്ടിയായത് മുതൽക്ക് നബി തങ്ങളൊപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന റബി അത്തങ്ങൾ പറയുകയാണ് നബി തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ 
നബി തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഒരു നന്ദി ചെയ്താൽ നബി തങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ഒരു സഹായം ചെയ്താൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ മതിയായ നിലക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യോപകാരം ഒരു തിരിച്ചൊരു സഹായം നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ആർക്ക് നബി തങ്ങൾ ഒരു നബി തങ്ങൾക്ക് ആരും ഒരു സഹായം ഒരു ഹെതമ ചെയ്തു കൊടുത്തോ അവരെ നബി തങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കൂല അവർക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തിരിച്ചു ഒരു ഉപകാരം നബി തങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ താമസിക്കുമ്പോൾ റസൂലാന്റെ കൂടെ പകരങ്ങനെ സമയം കഴിച്ചു രാത്രിയായി രാത്രിയാകുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഞാൻ തിരിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോരാൻ വേണ്ടി കരുതും പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ റൂമിലേക്ക് കിടന്ന് വാതിൽ അളക്കുമ്പോഴേക്കും എന്റെ മനസ്സ് ഞാനിപ്പോ പുറത്തെവിടെങ്കിലും ദൂരെ പോയാൽ നബി തങ്ങൾ രാത്രി എഴുന്നേൽക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നബി തങ്ങൾക്ക് ഒതു കൊടുക്കാൻ വെള്ളം വേണ്ടി വന്നാലോ നബി തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലോ നബി തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം വന്നാലോ നബി തങ്ങൾ റൂം അടച്ച് വാതിലടച്ച് റൂമിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഞാൻ ആ വാതിലിക്കൽ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടക്കിടക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആ റൂമിൽ കിടക്കാൻ പോയാൽ നബി തങ്ങൾ റൂമിൽ നിന്ന് സൂറത്തിൽ ഫാത്തി ഓതുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കും അതിങ്ങനെ ഞാൻ കേൾക്കും കാരണം നബി തങ്ങൾ രാത്രി എത്രയോ സമയം നിസ്കരിക്കുന്ന നബിയല്ലേ നബി തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെവിയച്ച് കേൾക്കും സുബാന ജല്ല ജലാലു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ പറയാണ് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണോ എന്നാ ഉറങ്ങുകയാണ് ഉണങ്ങാണോ എന്നാ ഉണങ്ങുക ഞാൻ ഇനി കിടക്കണത് കണ്ട ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ് അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നില്ല നബി തങ്ങൾ എപ്പം മുട്ടും എപ്പൊ വിളിക്കും നബി തങ്ങൾക്ക് എപ്പൊ ഹതുമത്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിങ്ങനെ കാത്ത് കാത്ത് കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ കിടക്കുന്നുണ്ടേ എന്നേ ഉള്ളൂ എന്റെ കൽബ് ശരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കടന്നാലും റസൂലാന്റെ ഓത്ത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേൾക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ രാത്രിയിൽ രാത്രി ഇങ്ങനെ കുറെ സമയം ഓതിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കടക്കും അള്ളാഹു റബ്ബി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ന് റസൂലായി തങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് റസൂലായി തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഓ റബി അത്തേ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു റബി അത്തേ നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ റസൂലോട് പറഞ്ഞു നബിയേ ഞാൻ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കും എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട നബിയേ ഞാൻ എന്തെ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഞാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് എന്റെ ഭാര്യയോട് കൂടെ കളിച്ച് രസിച്ചൊക്കെ താമസിക്കുമ്പോൾ നബി തങ്ങൾക്ക് ഹെതുമത്തെടുക്കേണ്ട സമയം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ നബി തങ്ങളെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുക എന്ന പദവി എനിക്ക് ഇല്ലാതായി പോകുമോ നബി തങ്ങളെ ഇരുത്തത്തിലും കടത്തത്തിലും നടത്തത്തിലും യാത്രയിലും ഒക്കെ മുത്തിനബിയുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഒരു ഭാര്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവളെ ഇഷ്ടവും നോക്കണ്ടേ അവളെ പൊരുത്തവും നോക്കണ്ടേ അവളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യവും നോക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഞാദാനി നബി തങ്ങൾ എന്നെ വീണ്ടും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ച നബി സ്വലാഹു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ മോനെ റസോലുള്ള രണ്ടാമതും എന്നോട് ചോദിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ രണ്ടാമതും ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ കല്യാണത്തിന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സ് നബി തങ്ങളുമായി ഞാൻ അകലുമോ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യ വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടണം ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെടണം അപ്പൊ കുടുംബമായി ഭാരമായി എനിക്ക് മുത്തനബിയോടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ചാൻസുകൾ പലതും നഷ്ടപ്പെടുമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നബി എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട മൂന്നാമതൊരു പ്രാവശ്യം ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി നബി തങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു അലാത്തെ നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ മോനെ 
അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിനൊരു മാറ്റം നബിതങ്ങൾ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിതങ്ങളെ വാക്കിലൊരു അർത്ഥമുണ്ടാകൂലേ ഈ നബിതങ്ങളെ ചോദ്യത്തിന് വലിയ കാര്യമുണ്ടാകൂലേ ഞാൻ നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് മാത്രം പറയുന്നത് ശരിയാണോ പിന്നീട് ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നീട് എനിക്കൊരു ഖേദമായി വരുമോ വീണ്ടും നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ വേണ്ട എന്ന എന്റെ വാക്ക് എനിക്കൊരു ഖേദമായി വരുമോ എന്നിങ്ങനെ എന്റെ മനസ്സിനോട് മന്തിരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു മന്ദിരം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു വീടില്ലല്ലോ നബിയെ എന്റെ പേരിൽ അഞ്ച് സെന്റ് ഭൂമിയില്ലല്ലോ താമസിക്കാൻ എനിക്കൊരു വീടില്ല എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ കുടുംബമാരുമില്ല എനിക്കൊരു ജ്യേഷ്ഠനില്ല അനുജനില്ല എനിക്കൊരു പെങ്ങളില്ല ഉമ്മയില്ല നബിതങ്ങളല്ലേ എനിക്കുള്ളൂ ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആരെ കണ്ടിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനാണ് ആരാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരിക എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ നബിയെ പതിവ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സമ്മേളനത്തിലൊക്കെ ബക്കറ്റ് പിരിവുണ്ടാവും അതിപ്പോ ഇന്ന് നടത്തിയോ ആ ബക്കറ്റ് പിരിവിന് വരുമ്പോ എല്ലാ ഉമ്മമാരും സഹോദരന്മാരും കൊടുക്ക അള്ളാഹു വർക്ക് തീരുമാനമതി അപ്പൊ ഇൻഷ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത റബി അള്ളാഹു റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറയാണ് നബിയെ തങ്ങൾ എന്നോട് പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ തങ്ങളെ വിളിക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഞാൻ അതിന് തയ്യാറ പക്ഷേ എനിക്ക് ആരാ നബിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു തരിക എനിക്കൊരു വീടില്ല എനിക്ക് കുടുംബല്ല എന്റെ അടുത്ത് ഒറ്റ അഞ്ച് കാശില്ല ഒന്നുമില്ലാത്ത എനിക്കാരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു തരുവോ അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി മുഹമ്മദ് റസൂൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റബി അത്തേ ആ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വേജാറാവണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്തൊരു കൈല ആലിപുരാൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ പോയി നോക്കണം റസൂൽ അള്ളഹ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത മാന്യമായ ഒരു തറവാട്ടുകാർ ആ തറവാട്ടുകാരെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂൽ അള്ള പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോണം ആ കുടുംബത്തിൽ പോയിട്ട് വക്കുല്ലഹും ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹിമുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന പെണ്ണിനെ നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാൻ റസൂൽ ഉള്ള പറയുന്നുണ്ട് എന്ന വിവരം നീ പോയി പറഞ്ഞാൽ അവര് നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരും ഞാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി അത് കേട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോണത് മാന്യമായ ഒരു കുടുംബത്തിക്കാണ് പക്ഷേ മാന്യമായ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലാതെ ഒരു പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കാൻ എനിക്കില്ല എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് കാശില്ല എനിക്ക് കുടുംബമില്ല എനിക്കൊരു ഇഞ്ച് ഭൂമിയില്ല എനിക്കൊരു വീടില്ല അങ്ങനത്തെ ഞാന് ഒരു ഒരു മാന്യമായ ഒരു വീട്ടിക്ക് കല്യാണം അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ലജ്ജിച്ച് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിലേക്ക് കയറി ചെന്നു കുൽത്തുലഹും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന റസൂൽ അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമ അറുസരനി നബിതങ്ങൾ എന്നെ ഇലേക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ മക്കത്തും മദീനത്തുമുള്ള ആളുകളെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം വഹാബിസം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് ഈ മാ തെറ്റി പോകണ്ട മഹബത്തിൽ നിന്ന് പോകണ്ട ബഹുമാനപ്പുള്ള റബിയത്തങ്ങൾ പറയാൻ മാന്യമായ ഒരു കുടുംബത്തിൽ കയറി ചെന്നിട്ട് പറയാണ് അറുസലനി ഇലേക്കും റസൂൽ ഉള്ളാഹി നബിതങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ച നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലേക്ക് എന്നെ അയച്ചതാണ് പുലാന നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന പെണ്ണിനെ പെണ്ണിന്റെ പേരാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ കുടുംബത്തിലെ ഇന്ന മോളെ എന്നെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു തരാൻ റസൂൽ ഉള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പ ആ വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഫക്കാരു പുലാന ാണ് സന്തോഷം <laughs> അവര് മറുഹബ ചൊല്ലി സ്വീകരിച്ചു എന്നിട്ട് അവര് പറയുകയാണ് അള്ളാനെ തന്നെയാണ് സത്യം 
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിരുന്നുകാരനെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചയക്കുകയില്ല ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തിരിച്ചയക്കുകയില്ല നബിതങ്ങളെ വാക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തറവാട്ടുകാരിയായ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു തരാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണം എത്രയോ നല്ല നല്ല തറവാട്ടുകാരുണ്ട് പാരമ്പര്യം സ്വീകരിക്കുന്നവർ എന്താണത് നല്ല പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് കഴിവും കാര്യമൊന്നുമില്ല വീടും കാര്യമൊന്നും വേണ്ട പോലെ ഇല്ല ഹാപ്പിലായ കുട്ടിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൽമ് പഠിച്ച കുട്ടിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ദീനുള്ള കുട്ടിയാണ് മതം പഠിച്ചിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ദർശിൽ ഓതിയ കുട്ടിയാണ് അങ്ങനെ എത്ര മുത്താലിമീങ്ങളെ നല്ല നല്ല കുടുംബങ്ങൾ ഇങ്ങളേക്ക് കെട്ടി കല്യാണം കഴിക്കുന്നു എന്റെ പെൺമക്കളെ ഇന്ന് ഏതോ ചില കുട്ടികളൊക്കെ വിവരമില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ മോലിയാരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഒരു പെൺകുട്ടി നാള് മോര്യാര് കല്യാണം കഴിച്ചാളുടെ ഗുണം എന്താന്ന് നിന്റെ പെണ്ണുങ്ങളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു നോക്കാൻ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുല ഹയറ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂറുള്ള തങ്ങൾ ആ തറവാട്ടിലേക്കാണ് പറഞ്ഞയച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചതാണോ അവർ സ്വീകരിച്ചു നബിതങ്ങൾ ഇന്ന പെണ്ണിനെയാണോ പറഞ്ഞത് ആ പെണ്ണിനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിച്ചു തരാം അവർ തീരുമാനിച്ചു അള്ളാഹു റബ്ബി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ അടുക്കലേക്ക് അതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത റബി അള്ളാഹുവിന് ചിരിച്ചു കളിച്ചുകൊണ്ട് റസൂറുള്ള അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ച് എന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ ഞാൻ വളരെ ലജ്ജയോടെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് വളരെ കൊച്ചായിട്ടാണ് ആ തറവാട്ടിക്ക് ഞാൻ കേറി ചെല്ലുന്നത് അവിടുക്കൊന്നും കേറി ചെല്ലാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ലല്ലോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചപ്പോ പോയതാണ് ഞാൻ പക്ഷേ വല്ലാത്ത കുടുംബം വല്ലാത്ത തറവാട്ടുകാർ തങ്ങളെ വാക്ക് അവർ വാനോളം സ്വീകരിച്ചു അവരതിന് വല്ലാത്ത വില നൽകി നബിയെ അങ്ങനെ അവരെ മകളെ എനിക്കവര് കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നു നബിയെ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لقد جئت من عند خير بيت صدقوني ورحبوا بي وعقدوا لي على ابنتهم അവർ എന്നെ സ്വീകരിച്ചു അവർ എന്നെ സൽക്കരിച്ചു അവർ എന്നെ പുതിയാപ്പിളയായിട്ട് ആദരിച്ചു അവരെ മകളെ എനിക്കവർ കല്യാണം കഴിച്ചു തന്നു നബിയെ എനി ആ പെണ്ണും ഞാനുമായി കണ്ടുമുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനും അവളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾക്ക് മഹർ കൊടുക്കണ്ടേ നബിയെ ഫൊമിൻ ഐന ആത്തിഹിംബിൽ മഹർ ആ തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്ക് മഹർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും നബിയെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം റസൂലുള്ളാഹിയുടെ സ്നേഹം നബിതങ്ങളെ സ്നേഹം നമ്മൾ പഠിക്കണം ആ സ്വഹാബ് ചോദിക്കാണ് നബിയെ ആ മാന്യമായ കുടുംബത്തേക്ക് പുതിയാപ്പിളായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോ എന്താണ് ഞാൻ അവർക്ക് മഹർ കൊടുക്ക ഇന്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ തൂക്കം ഒരു കാരക്ക കുരുവിന്റെ തൂക്കം സ്വർണം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് റബിയത്തിന് കൊടുക്കണം അത് റബിയത്തിന്റെ മഹറാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇസ്ലാമിന്റെ പാരമ്പര്യം എങ്ങനെയാണ് വലിയ പണക്കാരനെ കൊണ്ട് മാത്രം ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ ഭരണാധികാരിയെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പാവപ്പെട്ടവരുടെ സഹായം പാവപ്പെട്ടവരുടെ സഹായം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ മജ്മിന്റെ ഗേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കടന്ന് ആ പുഴ വരെ എത്തുന്ന അഞ്ചേക്കർ ഭൂമി നമ്മൾ വാങ്ങുമ്പോൾ കണ്ണീർ കഴത്തിലല്ലായിരുന്നോ നമ്മൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് കണ്ണീർ കഴത്തിലല്ലായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് നമ്മോടൊപ്പം നിന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകിയ ഉമറാക്കളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോട്ടമ്മൽ മാനു ഹാജി കരുളായി ചെറിയവൻ ഹാജി കാരപ്പുറം ചെറിയത് ഹാജി തണ്ണിക്കടവ് അലവി ഹാജി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൂക്കോട്ടമലയിൽ അളിയാക്ക പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വൈക്കടവ് വീരാൻകുട്ടി മുസ്ലിയാർ അങ്ങനെ പലരും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ അവർക്കൊക്കെ നീ മഹഫറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിച്ച് ഉയർത്തി 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 വളർത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇന്നീ കാണുന്ന മൂന്ന് നില കെട്ടിടം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ കാണുന്ന മൂന്ന് നില കെട്ടിടം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ നേരെ ബാക്കിൽ മൂന്ന് നിലകളുള്ള മൂന്ന് കെട്ടിടം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം രണ്ടായിരം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയറി വരുന്ന സ്ഥലത്ത് വലിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ ദാഴ്വ കോളേജ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ വികസനം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരം എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ അള്ളാഹു റബ്ബി നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ നമ്മുടെ ഉപ്പമാർ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ സഹോദരിമാർ നാട്ടിലും മറുനാട്ടിലും വിദേശ രാജ്യത്തുമുള്ളവർ നമ്മെ പിന്തുണച്ചു നമുക്കൊപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്നു അവരുടെയൊക്കെ ചെറുതും വലുതുമായ വിലപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾ ആ സഹായം കൊണ്ടാ എല്ലാ സംഗതിയും ദീനിൽ എങ്ങനെയാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ റബി അത്ത റബി അള്ളാഹുവിന് മഹർ കൊടുക്കാൻ സമയമായപ്പോൾ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു യാ ബുറൈദ ഈജ്മഅല റബി അത്ത വസിന നവാതിൻ റഹബ ഒരു സ്വർണ്ണത്തിന്റെ ഒരു കാരക്ക കുരുവിന്റെ കനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്വർണ്ണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഫജമഊഹാലി അങ്ങനെ അവർ കൂടിയിട്ട് എല്ലാരും തമ്മ തമ്മ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കുറച്ച് പൈസയൊക്കെ അലിയാര് കുറച്ച് എടുത്ത് ഓപ്പിമാന് കുറച്ച് എടുത്ത് കാദറാജ് കുറച്ച് എടുത്ത് മുഹമ്മദാജി കുറച്ച് എടുത്ത് അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങനെ കുറേശെ കുറേശെ എടുത്തിട്ട് തങ്ങൾ പാപ്പ ആദ്യം ഒന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ അതൊരു പാരമ്പര്യമാണ് എല്ലാവരും ബുറൈദാ തങ്ങളെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു കൂടിയിട്ട് എല്ലാരും കൂടി കൂടി ചെറിയ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു കാരക്ക കുരുവിന്റെ തൂക്കം നന്നാൽ എത്ര ഉണ്ടാവും അതുപോലെ എല്ലാരും കൂടി കൊടുത്ത് അത് കൊടുത്തപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയാണ് നിന്റെ ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഇതും കൊണ്ട് പോയിക്കോ വക്കുല്ലഹും എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞേക്ക് റബിയാക്കുബിനത്തിക്കും ഇത് നിങ്ങളെ മോൾക്കുള്ള ഇത് നിങ്ങളെ മകൾക്കുള്ള മഹറാണ് എന്ന് ആ കുടുംബത്തോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിത് അവരെ ഏൽപ്പിച്ചോ അതൈത്തുഹും റബി അത്ത തങ്ങൾ പറയാണ് ആ വലിയ കുടുംബത്തിക്ക് ഈ ചെറിയ സ്വർണത്തിന്റെ മിനിങ്ങുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെന്നു ഞാൻ അവരിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് അതാണ് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങളെ മോൾക്കുള്ള മഹറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരത് സന്തോഷത്തോട് കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇത് വളരെ പരിശുദ്ധവും കൂടുതലും ഉണ്ടല്ലോ ഇത് വല്ലാത്തൊരു മഹറാണല്ലോ നല്ലോണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന വാക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു മഹർ ഒരു ഹദിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കിട്ടുമ്പോൾ ഏർ ഇതാപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല ഏതൊരു സംഗതി കിട്ടിയാലും അതിനെ വലുതാക്കി കാണിക്കണം അതിനെ സന്തോഷിപ്പിച്ച് കാണിപ്പിക്കണം അതാ അതങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ആ വീട്ടുകാർ ഒരു വലിയ തറവാട്ടുകാർ അവര് പറഞ്ഞു അള്ളാ ഇത് നല്ല സ്വർണാണല്ലോ ഇത് വല്ലാത്ത സ്വർണം അവര് വല്ലാത്ത സന്തോഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അത് സ്വീകരിച്ചത് അതാ മോൾക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു അള്ളാ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ കൂടി അവരെ മധുവിതു കഴിഞ്ഞ് കല്യാണത്തിന് വലിയ സൽക്കാരം കൊടുക്കേണ്ടത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ കൂടിയ ശേഷമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനെ മധുവിതു ആഘോഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയമത്ത് കൊടുക്കണം ആ വലിയമത്തിന്റെ സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബിയാത്തിന്റെ കയ്യിൽ യാതൊന്നുമില്ല പിന്നെ വന്ന് പിന്നെ വന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഫൊമിൻ നബിയെ ഞങ്ങൾ ഭാര്യ ഭർത്താക്കളൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടി ഞങ്ങൾ പിന്നെ മഹർ കൊടുത്തു സന്തോഷിച്ചു എന്നെ അവൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് അല്ല അല്ല ഇനി അവർക്കൊക്കെ ഒരു സൽക്കാരം കൊടുക്കണ്ടേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സദ്യ കൊടുക്കണ്ടേ നബിയെ ആരും ഇല്ലല്ലോ ചോദിക്കാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുറൈദ എന്ന ആ ഗോത്ര തലവനോട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബുറൈദ ഈജുമാഷിൻ നല്ല ഒരു ആട് ഒരു ആടിനെ അർത്ഥിച്ച് വലിയമത്ത് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ആട് വാങ്ങാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂൽ അങ്ങനെ അവരെല്ലാരും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഒരു ആടിനെ വാങ്ങി നോക്കുമ്പോ എങ്ങനത്തെ ആടാണത് അത് ആടല്ല അത് വല്ലാത്തൊരു ആന മാതിരി വല്ല ഉഷാറുള്ള ഒരാട് നല്ല ഒരാടിന് എന്തേ ഞാൻ പാവാണെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ലൊരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ മാന്യത കാത്തുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം കൂടി എനിക്ക് നല്ലൊരാടിനെ വാങ്ങി തന്നു ഞാൻ ആടിനെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും അടുക്കൽ ചെന്നു നബിയെ ആട് മാത്രം കൊണ്ടയാല് പറ്റുമോ ഇതിന്റെ ഇതിന് കൂടെ വെക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ ചോറ് വേണം
സയ്യിദി ഖൈറൻ നബി ഒരു പേരക്കുട്ടി വല്ലിപ്പാനോട് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഒന്ന് വല്ലിപ്പ കേൾക്കും രണ്ടാമത്തത് കേൾക്കും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ ഒരു വല്ലിപ്പയും കേൾക്കുമോ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമുക്ക് ഉമ്മയോ വാപ്പയോ അല്ല അതുപോലത്തെ ഒരു ഉമ്മയെ അതുപോലത്തെ ഒരു വാപ്പയെ അതുപോലത്തെ ഒരു വല്ലിമ്മയെ അതുപോലത്തെ ഒരു വല്ലിമ്മ ഒരു വല്ലിപ്പയെ ലോകത്ത് അള്ളാഹു വേറെ പടച്ചിട്ടില്ല മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഹാദ്യമായ റബിയത്ത് റസൂൽ അള്ളാഹ് ചെന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ ആടി നീ തൊളിച്ച് പോയിട്ട് പറ്റോ ആ ആട്ടിറച്ചിയുടെ കൂടെ കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് പറഞ്ഞപ്പോ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു റസൂലായി തങ്ങൾ എന്നെ റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു റബിയത്തെ നിങ്ങൾ കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇത് ഹബീല ആയിഷത്ത നിങ്ങൾ ആയിഷാ ബീവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്ക് റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആയിഷുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നോക്ക് ആയിഷാ ബീബി റതി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ ഭാര്യമാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുത്തുനബിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കന്യകയായി റസൂൽ അല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത് ഒരേ ഒരു സഹോദരിയാണ് അത് ആയിഷാ ബീബി റതി അള്ളാഹു തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് റബിയാത്തിനോട് പറഞ്ഞു റബിയാത്തെ നീ ആയിഷ മൂന്നിന്റെ അടുത്ത് പോയിക്കോ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഗോതമ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിഷുവിനോട് തരാൻ പറ എന്ന് പറഞ്ഞ് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ആയിഷ മബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് ആ സുഹാബിയെ പറഞ്ഞയക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട റബിയാത്ത റബി അള്ളാഹു എന്നു ആയിഷ ബിബിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു ഉമ്മാൽ റസൂൽ അല്ലാ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഭക്ഷണം ആയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് അളന്നു തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ള ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയാണ് അവര് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗോതമ്പാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് അളന്നു തരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്തു റബി അള്ളാഹു എന്ന് ചെന്നിട്ട് അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷ ബീബ് റബി അള്ളാഹു എന്ന വീട്ടിന്റെ അകത്തുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് തട്ടിക്കൊട്ടി അങ്ങനെയാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മാന്യതയുള്ള പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുത്ത പെണ്ണാണെങ്കിൽ അൽ മറു വലുതി കുട്ടികളെയും മക്കളെയും വീടും അതെപ്പോഴും പെണ്ണുങ്ങളെ നിയന്ത്രണത്തിന അത് അവർക്ക് അതിലൊരു പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണം അവർ ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ ആണുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭരണിയും പോയി തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലെന്താ ഇത്ര വേഗം കഴിഞ്ഞോ മറ്റീലെന്താ ഇത്ര വേഗം കഴിഞ്ഞോ എന്നിങ്ങനെ അരി കൊണ്ടുവന്നത് അത് കഴിഞ്ഞോ ഇത് കഴിഞ്ഞോ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിങ്ങനെ മുക്കും മൂലിയും തിരഞ്ഞാൽ തിരഞ്ഞു പോകാൻ നിൽക്കണ്ട അപ്പൊ നിലയിൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഏ ഇനി വാങ്ങാനായോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കുറിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ എന്നല്ലാതെ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്തി എപ്പോഴും ഒരു കരുതലുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വിരുന്നാര് വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഞമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാവൂല അത് നിവൃത്തിയാക്കേണ്ടത് ആരാ അത് പെണ്ണുങ്ങളാ അത് ചിലപ്പോ നമ്മളെ മകളെ കെട്ടിച്ചോടുത്തവരായിരിക്കും ചിലപ്പോ മകൻ കെട്ടിയോടുത്തവരായിരിക്കും ചിലപ്പോ നമ്മക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധപ്പെട്ടവരായിരിക്കും ആരായാലും അവര് വരുമ്പോൾ തൽക്കാലം അത് മാനം കാക്കാനുള്ള ഒരു കാവൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകും ആയിഷാ ബിബി റബി അള്ളാഹു എൻഹാ ആയിഷാ ബിബി റബി അള്ളാഹു എന്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ കൊട്ടയും ആ ചേളക്കൊട്ടകളെ കണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടി മുട്ടി ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാത്തൊന്നും കൂടി കൂട്ടി നോക്കുമ്പോ അലഹമില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മളെ പെരിയിലൊക്കെ പയ പെട്ടിയും അതും ഇതൊക്കെ പാടെ തട്ടി കൂട്ടി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ ചില്ലറക്കായൊക്കെ കിട്ടും അത് പെണ്ണുങ്ങൾ തട്ടിമുട്ടിയാൽ കിട്ടില്ല ഏതേക്കാരം അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കണ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ അതൊക്കെ ആയിഷാബി വെറുതെ അള്ളാഹുനെ ഇതൊക്കെ കൂടെ നോക്കുമ്പോൾ ഏഴ് സ്വാഴുണ്ട് ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഗോതമ്പത്തിന്റെ ഏഴ് സ്വാഴ് അലഹമില്ല അതങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ ഇതെന്നുള്ളുവടെ ഇത് ഇത് നീ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബി റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങളെ ഭാര്യ ഐഷാ ബിബി റബി അള്ളാഹു എന്നെ വീട്ടിലുള്ളതൊക്കെ തട്ടിക്കൊട്ടിയിട്ട് അരുത്ത് കൊടുത്തു റബി അത്തിന്റെ കൈ റബി അത്തെ ആ ഗോതമ്പത്തിന്റെ കുട്ടിച്ചാക്കുറ്റ് നേരെ റസൂൽ അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അള്ളാഹു റബി ആ കുട്ടിച്ചാക്ക് തലയിലും ഒരു കയ്യിൽ ആടിനെയും പിടിച്ചിട്ട് റബി അത്ത് ഇങ്ങനെ പെണ്ണുങ്ങളെ പരീക്കാണ് പോവുകയാണ് എന്താണ് ആ പോക്കിന്റെ ഒരു ഉഷാർ റസൂൽ അള്ള ണം കഴിച്ചു കൊടുത്ത പുതിയാപ്പള റസൂലുള്ള ആശീർവാദം നൽകിയ
പെണ്ണുങ്ങൾ നമ്മളെ കയ്യിക്കാൻ നോക്കുക വല്ലതും കൊണ്ടുണ്ടോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉമ്മാരാവുമ്പം ഒരിക്കും മാറ്റം വരും മനസ്സിലായില്ലേ അത് സ്വാഭാവികമാണ് അതല്ല പണ്ട് മോഹിലാർ എപ്പം വരുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ പേരില് ഒരു ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ബാഗ് വെയിറ്റിംഗ് ആണ് അത് കണ്ടപ്പാ തന്നെ എന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു വാതിലൊക്കെ തുറന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുത്തിങ്ങൾക്ക് ചൂടില്ലതാ പച്ചള്ളാ വേണ്ടിയെന്ന് വെച്ച് അതൊന്നും സാധാരണ ചോദിച്ചില്ല അള്ളാഹു റബ്ബി എന്നാ ചൂടുള്ളത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ കട്ടൻ ചായ ഉണ്ടാക്കട്ടെ അത് മൂപ്പരപ്പം ബാത്റൂമിൽ പോയി ബാത്റൂമിക്ക് ഇങ്ങനെ മാപ്പിളയാണ് പോകണ അടിയിൽ ഇവള് മെല്ലെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇത് വേഗം കിട്ടാൻ ഞാൻ ഒരു പൊറത്തുകൾ ഉണ്ടാവൂലോ മാപ്പിളാണ് ബാത്റൂമിൽ പോയ പോളിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കി ചെയിനൊന്ന് വലിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞോനെ പഴയ പള്ളിക്കൊന്ന് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പഴയ പൊതപ്പും തൽക്കണിയൊക്കെ ആയിട്ട് പോരാണ് യാറബേ അത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം എങ്ങനെ വലിയ കെട്ട് കണ്ടുങ്ങാണ്ട് ഗൾഫിലെ മാപ്പിളാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണ്ട യാ അള്ളാഹ് അവിടുന്ന് കഫീല് പിരിച്ചു വിട്ടിട്ട് അന്തം വിട്ടുങ്ങാണ്ട് പോരുന്നവരുണ്ടാവും അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും റാഹത്ത് തരട്ടെ ഞാൻ അത് കരുതിയിട്ട് പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നോട് തെറ്റണ്ട ഞാനൊരു സംഗതി സ്വാഭാവികമായിട്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് കൈയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സ്വീകരണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നല്ല നോക്കേണ്ടത് കൽബ് നോക്കിയിട്ട് സ്വീകരിക്കണം എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ വാപ്പ എന്റെ ആങ്ങള എന്റെ അയൽവാസി അത് എങ്ങനെ നോക്കണം അത് സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കൽബുക്ക് നോക്കണം കയ്യിലുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നതല്ല എനി ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാരെല്ലാരും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് കൊലായ്മക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നു അപ്പോൾ ആടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗോതമ്പത്തിന്റെ കുട്ടിച്ചാക്കും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ വീട്ടുകാർക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി അമ്മ അവര് പറഞ്ഞു ആ ഗോതമ്പ് ഞങ്ങൾ കറി വെച്ചോ ഗോതമ്പ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാം ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത റബി അള്ളാഹു എന്നിവിനോട് വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ചോറ് ഞങ്ങൾ വെച്ചോളാം ആടിനെ അറുക്കലും അത് മുറിക്കലും അത് പാകപ്പെടുത്തലും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരുവോ അമ്മൽ കബിഷുഹാബക്ക നിങ്ങളും കൂട്ടുകാരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ആടിനെ അറുത്തിട്ട് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഞങ്ങൾ ഈ ഗോതമ്പൊക്കെ കെഴുകി വൃത്തിയാക്കി റെഡിയാക്കട്ടെ അങ്ങനെ വീട്ടുകാരും ഞാനും ചേർന്ന് മൂപ്പര് പറയാണ് എന്റെ കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരും ഞാനും ചേർന്ന് ആടിനെ അറുത്ത് കഷ്ണമാക്കി അപ്പോഴേക്ക് ഗോതമ്പൊക്കെ അവര് കഴുകി നല്ലൊരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു നല്ലൊരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തു ആ ഭക്ഷണം ഇങ്ങനെ തളച്ച് നല്ല പാകമായി വരുന്ന സമയത്ത് പറയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി മുത്തനബിന്റെ ഭക്ഷണം ഞാൻ എത്രയോ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂലല്ലാന്റെ തണൽ എനിക്ക് എത്രയോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നബിതങ്ങളെ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടൊരു ഭക്ഷണം എന്റെ കൈ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സാധിച്ചിട്ടില്ല മുത്തിനബിന്റെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് മുത്തിനബിയുടെ തണലിലാണ് ഞാൻ പാർക്കുന്നത് വീടില്ലാത്ത ഞാൻ കുടുംബമില്ലാത്ത ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഭൂമിയില്ലാത്ത ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാം റസൂലല്ലാന്റെ തണലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ എനിക്ക് ഒരു സൽക്കാരത്തിന് റസൂലല്ലാനെ വിളിക്കാനും സ്വഹാബാക്കളായ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കാനും ഭാഗ്യം കിട്ടിയല്ലോ ഞാൻ ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി റസൂലല്ലാനെ വിളിച്ചപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്റെ ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു നബിയും സ്വഹാബാക്കളും വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആരംഭ റസൂലി എന്നോട് പറഞ്ഞു റബി അത്തേ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതിന്റെ അടുത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ഒരു വീടും പറമ്പുമുണ്ട് അത് ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിത്തരാം റബി അത്തേ അയൽവാസിയായി എനിക്കൊരു വീടും ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലായി തങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു തന്നു റബി അത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചു റബി അത്ത് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗമായി റബി അത്ത് സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അയൽവാസിയായി പള്ളിയിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സഹായവും വാങ്ങി ജീവിക്കുന്ന റബി അത്ത് ഒരു മാന്യനായി ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി നബി തങ്ങളെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചം മുത്തു നബിയുടെ സ്നേഹപ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർക്കണം ഈ ഒരൊറ്റ ചരിത്രത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് സംഭവങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്നില്ലേ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്തർ അലി
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ റൂമിനടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആദത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ നബി തങ്ങൾ പാതിര ആ സമയത്ത് എഴുന്നേൽക്കും ഈ നബി തങ്ങൾ ഏറെ നിസ്കരിക്കും നബി തങ്ങൾ ഏറെ ദിക്കറിയല്ലും അതൊക്കെ റസൂലാന്റെ പതിവാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ രാത്രി കാത്ത് 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 നിന്നു നബി തങ്ങൾ സമയം പാതിരയായി മദീനയിലെ മരം കോച്ചെന്ന തണുപ്പാണ് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ള പാതിരാവിന്റെ കൂരിലിട്ടിൽ നബി തങ്ങൾ വാതിൽ തുറന്നു റസൂലുള്ള വാതിൽ തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാതിരാവിൽ വിറവറച്ച് ആ വാതിലിക്കൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് മദീനയിലെ തണുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്ത മരം കോച്ചെന്ന തണുപ്പാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ആ തണുപ്പിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ വാതിലങ്ങ് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിറവറച്ചുകൊണ്ട് രാത്രി സമയത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹബീബുനാഹിംഗൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ തങ്ങളെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് റസൂലാന്റെ വീട്ടു പഠിക്കൽ റസൂലാന്റെ വാതിൽക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ റസൂലാന്റെ വെള്ളവും റസൂലാക്കളും സുവാക്കും നബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഹെതുമത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിറവറച്ച് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ റസൂലുള്ള എന്നെ വിളിച്ചു റസൂലുള്ള എന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ചു അത് വിളിച്ചപ്പോൾ വിളിച്ചപ്പോൾ നബി തങ്ങളെ വിളിക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകി തങ്ങൾ ആ സമയത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്താണോ ആവശ്യമുള്ളത് അത് നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പാതിരാവിന് പറയുകയാണ് സെൽ യാ റബി നിനക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ റസൂലി സ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ ആ പാതിരാക്കി എന്നോട് പറയാണ് സെൽ യാ റബി റബി നിനക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി അങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പടച്ചോനെ എന്താണ് ആ ഞാൻ റസൂൽ അള്ളഹാനോട് മറുപറി പറയേണ്ടത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എന്നാണ് റസൂൽ അല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിന്നിട്ട് ഞാൻ റസൂൽ അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞു അംഹിൽനീ യാ റസൂൽ അല്ലാ നബിയെ ഞാൻ മറുപടി പറയാൻ എനിക്കൊരു സമയം തരുവോ നബിയെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോ എന്നാണല്ലോ റസൂൽ അല്ല പറയുന്നത് അപ്പൊ അംഹിൽനീ യാ റസൂൽ അല്ലാഹിക്ക എന്താണോ ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല നബി തങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ സാവകാശം തരുമോ നബി തങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ നീ ചിന്തിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചോ നീ നല്ല പോലെ ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്ത് പറയാണ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ യുവത്വം ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല പാവപ്പെട്ടവനുമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് മുതലില്ല എനിക്ക് മക്കളില്ല എനിക്ക് കുടുംബമില്ല എനിക്ക് താമസിക്കാൻ വീടില്ല ഞാൻ പള്ളിന്റെ ചെരുവിൽ ഉറങ്ങുന്ന ആളാണ് അങ്ങനത്തെ എന്നോട് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ എന്താണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചു ഞാൻ നബി തങ്ങളോട് ഒരു വീട് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഞാൻ നബി തങ്ങളോട് എനിക്ക് സ്ഥലം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാലോ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതല്ലേ വീട് കിട്ടിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും ഭൂമി കിട്ടിയാൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും മറ്റ് പലത് കിട്ടിയാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ നശിക്കാത്ത ഒന്ന് റസൂൽ അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും 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 ആലോചിച്ച് എന്റെ ദാരിദ്ര്യത്തെ എന്റെ വീടില്ലായ്മയെ എനിക്ക് സ്വത്തില്ലാത്തത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ആലോചിച്ച് ആലോചിച്ച് നിന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ് എന്നെ സന്തോഷകരമായിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറയുന്നത് നീ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു നശിക്കാത്ത സ്വത്ത് ചോദിച്ചോ അതെന്റെ മനസ് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളടുക്കലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് നബിയെ എന്ന് വിളിക്കപ്പോഴേക്കും റസൂലുള്ള വീണ്ടും എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ചോ ഞാൻ ോളാം ഉടനെ ചോദിച്ച ചോദ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ഇന്നീ നബിയെ എന്റെ കൊച്ചുനാളിൽ ഞാൻ തങ്ങളോടൊപ്പമാണ് താമസിക്കുന്നത് 
തങ്ങളെ പള്ളിയാണ് എന്റെ വീട് തങ്ങളാണ് എന്റെ വാപ്പ തങ്ങളാണ് എന്റെ സംരക്ഷകൻ തങ്ങളാണ് എനിക്കെല്ലാം തരുന്നവൻ നബിയെ തങ്ങളെ തണലിലാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം തങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നബിയെ നാളെ പാരത്തിനിക രോഗത്ത് വരുമ്പോൾ തങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പദവിയിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരാണ് അഹമ്മദ് എന്ന പേര് റസൂലുല്ലാന്റെ പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന പേര് റസൂലുല്ലാന്റെ പേരാണ് മഹമ്മൂദ് എന്ന പേര് റസൂലുല്ലാന്റെ പേരാണ് ഹാമിദ് എന്ന പേര് അല്ല അല്ലാ അതൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹംദ് എന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇഞ്ചിയിലും തൗറാത്തിലും ഒക്കെ മുത്തിനബിയുടെ ഉമ്മത്തിന് പേര് തന്നെ ഹമ്മാദൂൻ അൽഹമുല്ല വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ ഹംദ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് ശുക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നാണ് ആ ഹംദിന്റെ പതാകയാണ് നാളെ മഷറാ മുറ്റത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ മാനും അസൂം ആ മാസൂമിങ്ങളായ മുത്തുനബിയുടെ ഈ മാനിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന ഈ മാനും മക്കബൂൽ മക്കബൂലിങ്ങളായ ഈ മാനുള്ള നമുക്ക് നാളെ മഷറാ മുറ്റത്ത് നിൽക്കാനുള്ള പതാക ഏതാണെന്നറിയോ അത് ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന പതാകയാണ് മഷറാ മുറ്റത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഈ നബിദിന സമ്മേളനം നടത്തുമ്പോ കണ്ട നിങ്ങൾ ആ പതാക ഉയർത്തിയത് ഞാൻ ഹജ്ജിന് പോയപ്പോൾ ആ പതാക കൊണ്ടുപോയി അത് റൗലാ ഷരീഫിൽ വെച്ചു റൗലാ ഷരീഫിൽ വെച്ചിട്ട് മുത്തുനബിയുടെ സമ്മതം വാങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ആ പതാക മീരാദ് സമ്മേളനത്തിൽ ഉയർത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലി സ്വലം തങ്ങൾക്ക് ഒരു പതാകയുണ്ട് ആ പതാക ലിവാവുൽ ഹംദ് എന്ന പതാകയാണ് അഷറാ മുറ്റത്ത് ഒട്ടേറെ ജനകോടികൾ കൂടുമ്പോൾ ഈ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന ഈമാൻ വേണം ഞാൻ ഈമാനുള്ള നമുക്ക് പോയി കൂടാനുള്ളത് ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന പതാകയുടെ ചോട്ടിലാണ് അവിടെ നബി തങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയാം മഷറ സമ്മേളനത്തിൽ മുത്തു നബി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റേജ് മക്കാമൂദ് ആ സ്റ്റേജിൽ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന പതാക അവിടെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സയ്യിദിന അബൂബക്കറിന് സുദ്ദീഖ് റളി അല്ലാഹു എന്ന മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ മുഹൈദീൻ ശേഖർ തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഇമാം ഷാഫി തങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് താജുൽ ഉലമ ഉപ്പാപ്പ അവിടെ ഉണ്ട് എ പി ഉസ്താദ് അവിടെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ അവരൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പതാകയുള്ള താഴെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഹബ്ബിങ്ങളായ ആളുകളെ കബറ് പൊളിച്ച ഔലിയാക്കളെ കബറ് മാന്തുന്ന ഈ തരം ഫസാദികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അംഗത്തെ നീ ചേർക്കല്ലേ റഹ്മാനേ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനിങ്ങളെ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന പതാകയുടെ ചുവട്ടിൽ നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ സാധിക്കണോ ഔലിയാക്കളെ വഴിയിൽ നിന്നോ അമ്പിയാക്കളെ വഴിയിൽ നിന്നോ ആരിഫിങ്ങളെ വഴിയിൽ നിന്നോ ആലിമിയങ്ങളെ വഴിയിൽ നിന്നോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അവരെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ പോയാൽ ലിവാ ഉൽ ഹംദ് എന്ന പതാകയുടെ കൊടിക്കീഴിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ എനിക്കൊരു കൂട്ടുകാരനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഹാദ്യമായി നിൽക്കാൻ എനിക്കൊരു അവസരം തരണേ ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചെന്നപ്പോ ആ ചോദ്യം റസൂലുല്ലാഹിയോട് ആ മറുപടി അങ്ങോട്ട് കിട്ടിയപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നബിതങ്ങൾ ഒന്നും പറയാതെ റബി അത്തിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിന്നു റബി അത്ത് റബി അള്ളാഹുനു ഏറെ ആലോചിച്ച് ഏറെ ചിന്തിച്ച് അങ്ങയോടൊപ്പം ഒരു ഹാദിമാകാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടണം റസൂലുല്ലായി തങ്ങൾ ആ ചോദ്യം അങ്ങ് ചോദിച്ച സമത്ത റസൂലുല്ല നബി തങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതെ നിന്നിട്ട് അവയിറാലിക്കയാത്തെ നിനക്ക് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ നിനക്ക് മറ്റൊന്നും ചോദിക്കാനില്ലേ കൊൽത്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഒരു ഉറച്ച ചോദ്യമാണ് ആലോചിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് നല്ല പോലെ ചിന്തിച്ച് ചോദിച്ചതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു കൂട്ടുകാരനാവണം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു ഹാദ്യമാകണം സ്വർഗത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം വരണം അതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം മറ്റൊന്നുമില്ല ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ റബി അത്തിനോട് റബി അത്തെ സ്വർഗം തരലൊക്കെ അള്ളയാണ് അതുകൊണ്ട് അള്ളഹാനോട് നേരിട്ട് ചോദിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞോ 
ഇപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ അള്ളാഹിനോട് നേരിട്ട് അള്ളഹാനോട് നേരിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സംഗതി ഇസ്ലാമിലില്ല ഒരു സംഗതിയിലും ഇല്ല ഏത് സംഗതി അള്ളഹാനോട് നേരിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് ഏത് സംഗതി അള്ളഹാനോട് നേരിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഒരാളെ പൊട്ടിസാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം വഹാബിസം കൊണ്ടുവന്ന ഇസ്ലാമിലെ ജനങ്ങളെ പഴപ്പിക്കാൻ നേരിട്ട് അള്ളഹാനോട് ഏയ് പിന്നെ റസൂലാനെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില പദങ്ങൾ എവിടെ ഈ നേരിട്ട് ഈമാൻ നേരിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രം മുസ്ലിമാകുമോ മുഹമ്മദ് ഏനി നമുക്ക് നോക്കാം നിസ്കാരം എവിടെ നിസ്കരിക്കൽ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് നിസ്കരിച്ചാലും എവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കണം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ പടിഞ്ഞാട്ട് തിരിഞ്ഞേക്കണം ഈ പള്ളിയൊക്കെ എവിടുക്ക തിരിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണ് തിരിച്ചു വെച്ചേക്കണത് പടിഞ്ഞാട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ നിസ്കരിക്കണം എന്ത് ഇങ്ങനെ വാർത്ത അല്ലല്ലേ അല്ല കേക്ക് വാർത്ത അല്ലല്ലേ തെക്ക് വാർത്ത അല്ലല്ലേ അങ്ങോട്ട് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചാൽ എടോ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കണ മനുഷ്യൻ കഴബാ ഷരീഫിനെ മുന്നിൽ കഴബാ ഷരീഫിനെ മുന്നിട്ട് കഴബാ ഷരീഫിൽ ഹജർ ലസ്മത് ഒരു മൂലയിൽ കഴബത്തിന്റെ വാതിൽ കഴബത്തിന്റെ മുൽത്തസം അതിനോട് ചേർന്ന് ഇബ്രാഹിം മക്കാമി എന്ന പ്രത്യേക പദവി എന്താണത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമ് കഴബ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ കയറി നിന്ന കല്ല് ആ കല്ലിൽ ഇബ്രാഹിം നബി കയറി നിന്നപ്പോ താഴ്ന്ന് പൊങ്ങി ഇബ്രാഹിം നബിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുത്ത കല്ല് അതാണ് ഇബ്രാഹിം മക്കാമ് ആ ഇബ്രാഹിം മക്കാമ് മുന്നിൽ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ നേരെ മുന്നിൽ ഇബ്രാഹിം മക്കാമ് അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കഴബാ ഷരീഫ് എന്നിട്ട് അള്ളാക്ക് നേരിട്ട് അതെന്തേരി നേരിട്ട അത് എന്ത് നേരിട്ടാണ് ഇബ്രാഹിം മക്കാമിനെ മുന്നിൽ വെച്ചും കൊണ്ട് നേരിട്ട് കഴബാ ഷരീഫിനെ മുന്നിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് റസൂൽഹാനെ മുന്നിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൂട്ടി നേരിട്ട് അസറായി അലൈഹി സ്വലാമിനെ കൂട്ടി നേരിട്ട് മുങ്കർണക്കീറിനെ കൂട്ടി നേരിട്ട് അങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിന് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ നിസ്കാരം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കും ഇബ്രാഹിം മക്കാമിനെ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പടച്ചോനെ ഇബ്രാഹിം മക്കാമിനെ സാക്ഷിയാക്കിയിട്ട് ഞാനിതാ കൈ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്റെ ദ്വാര സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറയല് തൗഹീദ് അതേ ഇത് റൗലാ ഷരീഫിൽ പോയിട്ട് മദീനത്ത് പോയിട്ട് പടച്ചോനെ ഈ റൗലാ ഷരീഫിൽ മുത്തനബിനെ മുന്നിട്ട് കൊണ്ട് ഞാനിതാ ദ്വാർക്കുന്നു അത് ശീർക്ക് ഇതിന് ല്ലാതെ വേറെന്താ പറയുന്നത് ആയത്തിന് ഞാൻ ഓതിയിട്ട് ഏതിന് ആയത്തില്ലാത്തത് എല്ലാത്തിനും ആയത്ത് റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ബസ് കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ബസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ചങ്ങായി മറ്റൊന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ ബസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറുകാനുണ്ടോ ഏ ബസ്സം ബസ്സാന്ന് കുറുക അപ്പോഴാണ് ആ കോഴിക്കോട്ട് പോണ മറ്റേ ബസ് ഇങ്ങനെ അവിടെ മുന്നിൽ പോയത് അതിങ്ങനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താണ് പോയപ്പോ ആ ബസ്സിനെ പറ്റി കുറാനുണ്ട് ഹബാം മുമ്പസ് ആ മുന്നിൽ പോണ ബസ് ഇന്നില്ല എന്താ ആയത്ത് ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓതന്നെ എല്ലാത്തിനും ഡിക്ഷണറി ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കി ആ എല്ലാത്തിനും അർത്ഥല്ലേ കത്തല എന്താ അർത്ഥം കൊന്നു അപ്പൊ കുത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലോ കുത്തിക്കൊന്നു അപ്പൊ പിന്നെ കാത്തിരുൾ മുഷിരിക്കീൻ മുഷിരിക്കീൻ ഇങ്ങളെ മുഴുവനും കുത്തിക്കൊല്ലണം അതിന് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ പോവുകയാണ് ആ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ മക്ക വിട്ട് മദീനത്തേക്ക് ഹിജറ പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഹിജറ പോകണം ആ ഹിജറ പോകാണ് ഇറാഖക്ക് ആ ഹിജറ പോകാണ് ഇവിടേക്ക് ഫലസ്തീൻ്റെ ആ ഹിജറ പോകാണ് ഇവിടേക്ക് സുബഹാനുള്ള ഐ എസ് തീവ്രവാദികളെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇവർ എങ്ങനെ പോയതാണെന്ന് നിങ്ങൾ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ടവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്താണ് ഹിജറ പോകാണ് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടതാണ് ഹിജറ പോകാണ് ഇവർ സ്വർഗം കിട്ടാൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ നല്ല പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നല്ല പോലെ ആലോചിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളോടൊപ്പം സ്വർഗത്തിൽ ഒരു അംഗമാകണം ആ സമയത്ത് ആരംഭ റസൂലുല്ലാഹി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്താ മറുപടി പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റബി അത്തിന്റെ ആ ചോദ്യം അത് നല്ല പോലെ ഉറപ്പിച്ചു റസൂലുള്ള 
ഹൃദയം നല്ല പോലെ അള്ളാഹിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് റസൂൽ അള്ളഹാനെ മഹബത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉറപ്പിക്കാനാണ് അവ ഒരു റദാക്കയാ റബിയാ മറ്റൊന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തിനാ റബി അത്തിനെ ഒന്നും കൂടി ഉറപ്പിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കിയിട്ട് റസൂൽ അല്ല പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചു നിനക്ക് ഞാൻ സ്വർഗം വാങ്ങിത്തരാം എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് താമസിക്കാം എന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിനക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പക്ഷേ ഒരു കാര്യം വേണം ഇതൻ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം കേട്ടോ ഇത് വഹാബികളെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് അപ്പോഴും പറഞ്ഞത് സുജൂത് ചെയ്യണം എന്നല്ലേ അന്നെ ഞാൻ ദുബായി പോകണ്ട ഇക്കോളാം പാസ്പോർട്ട് എഞ്ചി എടുക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പണ്ട് ഇയാൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇവർ ചങ്ങായി ഭയങ്കര യാത്ര അങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂട്ടി ഭയങ്കര ചോറും ഒക്കെ കൊടുത്ത് പിറ്റേന്ന് പോകും അതിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോയി ചോദിച്ചു രണ്ട് കർണാസും കൂടി ശരിയാകാണ്ട് അപ്പൊ അത് ഏതാ രണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് പാസ്പോർട്ടും ഒന്ന് വിസയാണ് രണ്ട് കർണാസും കൂടി കിട്ടാണ്ട് യാത്രയപ്പൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ വികസനത്തിൽ സുജൂത് പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വേണം കിട്ടണം കേട്ടോ ഞമ്മളോട് ഒരാൾ വിസ തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിസ അടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം പാസ്പോർട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ വേണം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസോർഡുള്ള ഇതൻ വികസനത്തിൽ സുജൂത് സുജൂത് വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ള തങ്ങൾ സ്വർഗം ചോദിച്ച ചോദ്യം റസൂലുള്ള അംഗീകരിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുന്നു റസൂലുള്ള തങ്ങൾ അതിന് വലിയ അംഗീകാരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ മുത്തുനബിയുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത് കണ്ടോ റസൂലുള്ള കൂടെ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തു റസൂലുള്ള കൂടെ ജീവിച്ച എത്രയെത്ര സ്വഹാബാക്കൾ എത്രയെത്ര സ്വഹാബാക്കളുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തുനബിയുടെ സ്നേഹത്തെ പറ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുള്ള സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിബി ആമിന ബിബി റലി അള്ളാഹു എന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞാകുന്ന സമയത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ മുലയൂട്ടാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുണ്ട് ബിബി ഹലീമത്തു സാദിയ മുത്തുനബിയുടെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റി ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുകയാണ് ഹലീമ ബിബി റലി അള്ളാഹു എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്നേഹ പ്രപഞ്ചം അത് വളരെ വലുതാണ് ആർക്കും അളക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ആ മുത്തുനബിയുടെ പേരിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ഈ സഭ നബിതങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് റസൂലുള്ള സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല പോലെ തറമറച്ച് മുടിയൊന്നും കാണാതെ നല്ല അച്ചടക്കത്തിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ വരാനിരിക്കുന്നു നമ്മൾ മൗലിതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ആ മൗലിതിന്റെ സമയത്ത് ഇതാ ഈ സഭ തുടർന്നുവാലും നിങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം നിങ്ങളെ സഭകളെല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ആ നിസ്കാരക്കുപ്പായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി തസ്ബീഹിമാലെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ഉമ്മമാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുത്തു നബി അത് കണ്ടിട്ട് എത്ര സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് നബിതങ്ങൾ എത്ര പുഞ്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഒരു പതിനായിരം പൊതി ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി ആളുകൾ എത്രയോ അതിന് അരി തന്നവരുണ്ട് അതിന് മാംസം തന്നവരുണ്ട് ഒരു ചാക്കാരി രണ്ട് ചാക്കാരി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം അമ്മാവിന് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം രോഗത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാർക്കണം അങ്ങനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്ന പലരും എന്റെ മുന്നിലുണ്ട് അള്ളാഹുവേ അവരുടെ ഒക്കെ ആ സ്വതക്ക നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ അവരെ മരിച്ചവരെ കബറിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളോ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആരംഭറസൂലുള്ളാഹി മുത്തുനബിതങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അമലുകളെല്ലാം അള്ളാഹു എനിക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്മിനുകളെ അതിങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണ പൊതി നമ്മുടെ മൗലിത് നമ്മുടേതായ വിക്കർ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമ്മളെ മൗലിത് ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടോ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് മേലോട്ട് നോക്കാട്ടെ നമ്മുടെ ആ കെട്ടിടത്തിന് ഒരു നില ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് റൂം നമ്മുടെ നൂറിലധികം
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കൽ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നമുക്ക് നിർബന്ധമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോ പത്ത് കുട്ടികൾ താമസിച്ച റൂമിൽ അഞ്ചാൾക്ക് താമസിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ആറ് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച മേശമ്മൽ നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഇരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാര് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോ നിങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സഹായം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒത്താശ ഒരു സഹായം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മജുമഹന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു വിലപ്പെട്ട സഹായം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആ ക്യാൻറ്റീൻ ഹാളിന് മുകളിൽ ഒരു നില കൂടി ഉയർത്തണം ഒരു നില ഉയർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ അത് മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വരും മൂവായിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അത് പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം രൂപയാണ് അതിന് ചെലവ് വരിക അതുകൊണ്ട് മുത്തു മെനുകളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടി വിചാരിച്ചാൽ അത് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ വിലപ്പെട്ട സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല നമുക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഗൾഫ് രാജ്യത്ത് നിന്ന് സൗദിയിൽ നിന്ന് സൗദിയിലെ പ്രവർത്തകർ മുഴുവനും ബേജാറിലാണ് സൗദിയിലെ ആളുകൾ വല്ലാത്ത ബേജാറിലാണ് അള്ളാഹുവെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ റഹമത്ത് നീ നിലനിർത്തണേ അള്ളാ നമ്മുടെ നീർച്ചയുടെ വിഷയത്തിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസം അനുഭവിക്കുമ്പോ സൗദിയിൽ ഇവിടെ പഠിച്ചു പോയ കുട്ടികൾ സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇബ്രാഹിം സക്കാഫി ചെങ്ങരയുടെയും അബ്ദുള്ള സക്കാഫി നാറോക്കാബിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ സൗദിയിലുള്ള കുട്ടികളെല്ലാം കൂടി സഹകരിച്ച് അവർ നമ്മുടെ നീർച്ചയിലേക്ക് നല്ലൊരു സഹായം എത്തിച്ചു തന്നു അതേപോലെ ദുബായിൽ യു എ ഇയിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരായ കുട്ടികളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു പോയ ജുനൈ സക്കാഫിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നൗഫൽ സക്കാഫി സത്താർ സക്കാഫി അവരൊക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകർ സംഘടിച്ച് നല്ലൊരു സഹായം അവരും എത്തിച്ചു തന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചു പോയ ഖത്തറിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കുട്ടി അവൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അവൻ വന്നപ്പോൾ ഒരു സഹായം തന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉമ്മയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച ഉപ്പയാണ് ആ സ്ഥാപനം അതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ചെയ്തു കൊടുത്ത് അവിടുത്തെ മീലാദുൻ നബി സമ്മേളനത്തിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുട്ടികളെല്ലാം സഹായിച്ചു അലഹമില്ല അള്ളാ കുട്ടികൾ വളരെ വലിയൊരു പദ്ധതി ആലോചിച്ചത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയുടെ പേരിൽ ഒരു സ്മാരകം താജുൽ ഉലമ ഹെഫ്ദുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് ഇൻഷാ അള്ളാ നമുക്കതിന്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ എങ്കിലും തുടങ്ങാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ പൂർവിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വിലപ്പെട്ട സഹകരണത്തോടു കൂടെ അത് സ്ഥാപിക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇതിന്റെ പരിസരത്തുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഇപ്പം ഇനി ഞാൻ നമ്മുടെ സാദിഖ് ഹാജിയുടെ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ കുട്ടികളെല്ലാം പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു യാസിയൻ ഓതി ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊമ്പം മുഹമ്മദ് ഹാജിയുടെ അമ്മായിമ്മയും അമ്മോശനൊക്കെ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ അവിടെ പോയി ദുആ ചെയ്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആ ദുആ നമുക്ക് എന്തൊരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ് ഈ പരിസരത്തുള്ള ഈ ചന്തക്കുന്നിലും ചാരംകുളത്തും തായ ചന്തക്കുന്നിലും അതേപോലെ തന്നെ മണലോടിയിലും ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പുഴയിലും കരിമ്പുഴയിൽ ഈ പരിസരത്തെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീടുകളിലെല്ലാം യാസീൻ ഓതിയും ദുആ ചെയ്തും ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരം വീടുകളിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇവിടെ ദാഴ്വാ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ ദർശനം എന്നത് രണ്ട് മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വല്ലാത്ത അറിവുകളാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഹജ്ജിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് റമലാനോടനുബന്ധിച്ച് റമലാൻ മുത്തുനബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതിന്റെ കോപ്പി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സദസ്സിൽ ലഭിക്കും അത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് ആയിരം വീടുകളിൽ അവർ സ്ഥിരമായി എത്തിക്കാറുണ്ട് ആ വീടുകളിലെ ആളുകളൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താര ഈ സ്ഥാപനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്കെല്ലാം അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാവട്ടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ 
ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ആ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലും നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും റബ്ബറിന് വിലയില്ലാത്ത കാലം താങ്ങ തേങ്ങക്ക് വിലയുണ്ട് പക്ഷെ തേങ്ങല്ല അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് ഇയാൾ പശുവിനെ വാങ്ങിയ മാതിരി ഒരു പശുവിനെ വാങ്ങി നല്ല പാലുണ്ട് ചവിട്ടിയിട്ട് കറക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ വേറൊന്നിനെ വാങ്ങി നല്ല സ്വഭാവം അവർ തുള്ളി പാലും ഇല്ല എന്ന മാതിരിയാണ് നമ്മക്ക് ഇപ്പൊ ഒറ്റ തേങ്ങയില്ല അപ്പൊ നല്ല വിലയുണ്ട് റബ്ബർ നല്ലോണം ഉണ്ട് അതിനോട്ട് വിലയില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കൃഷിന്റെ കഥകളി നിൽക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ സംഖ്യ ഒന്നും നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് അടങ്ങാറാക്കാൻ വിചാരിക്കണില്ല എന്നാലും നമ്മളെല്ലാരും കൂടി ഒത്തു പിടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു വിജയം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരം ദിർഹംസ് ആണ് നമുക്ക് വരിക ആയിരം പിന്നെ റുപ്പ ആണ് വരിക അലഹമുല്ല കൊമ്പൻ മുഹമ്മദ് ആജിയുടെ ഭാര്യ അല്പം സൂ 